Alors effectivement, pendant une vingtaine d'années, j'étais dans le monde de la finance, donc avec des certitudes, je connaissais le monde de la finance, je savais comment l'économie mondiale fonctionnait, puisque c'était mon quotidien. Et toutes les conversations qu'on pouvait m'apporter sur l'écologie, la finitude du monde, etc., je balayais ça d'un revers de la main, je n'y croyais pas beaucoup. Et puis en 2007, il y a eu un événement assez exceptionnel qui s'est produit, vous vous en rappelez, c'est la crise des subprimes, l'effondrement des grandes banques américaines. Et là, ça a été un électrochoc. J'avais pas mal de conversations un peu houleuses avec mon époux sur la question, sur le métier que je faisais, sur les limites du modèle. Ça, plus les subprimes, là, j'ai pris conscience que j'étais complètement dans l'erreur, qu'on allait droit dans le mur. Et finalement, toute la conception du monde que je pouvais avoir, toutes les certitudes que j'avais jusqu'ici, elles ont volé en éclats en quelques mois. Et c'est pour ça que je suis là ce soir, parce que j'ai pris conscience que finalement, tout ça n'était pas si grave, et que c'était même une chance. Parce que nous avons la chance exceptionnelle de vivre une période exceptionnelle dans l'histoire de l'humanité, nous allons pouvoir changer le monde. Mais avant de changer le monde, ça c'est le côté enthousiasmant, je vais vous demander un petit effort, il va falloir qu'on fasse un travail de deuil, il faut tourner la page. Et tourner la page, c'est tourner la page du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, et ça, pour le faire, je vais m'appuyer sur les travaux d'un Américain qui s'appelle Jared Diamond, qui a publié Collapse, et vous allez voir en quelques minutes, en deux minutes, que les cinq facteurs d'effondrement des grandes civilisations sont réunis aujourd'hui. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. On passe aux bonnes nouvelles. Jared Diamond a identifié cinq facteurs que l'on retrouve dans l'effondrement des Mayas, des Vikings, de toutes les grandes civilisations de Mésopotamie, et à chaque fois, ces cinq facteurs étaient réunis. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'en ce début du XXIe siècle, eh bien, les cinq facteurs sont réunis, mais cette fois-ci, ce n'est pas une civilisation qui est menacée, c'est le village-monde, c'est l'humanité, c'est nous tous. Voilà pourquoi c'est extrêmement important d'en prendre conscience. Alors, le premier facteur d'effondrement, vous le connaissez, c'est assez évident, c'est le facteur environnemental. Nous avons infligé depuis deux siècles, et surtout depuis une cinquantaine d'années, des dommages environnementaux parfois irréversibles. Deuxième facteur, le dérèglement climatique. Toutes les grandes civilisations ont fait face à ces dérèglements, ça affaiblit les écosystèmes, et qui dit affaiblissement des écosystèmes dit pénurie de ressources, pénurie de ressources, déstabilisation d'une société, conséquences économiques, géopolitiques, sociales, vous connaissez la suite. Troisième facteur réuni encore aujourd'hui, on en est bien conscient, c'est la résurgence des conflits militaires. Ça découle des deux premiers facteurs. Quand les écosystèmes sont déstabilisés, quand la société manque de ressources, qu'est-ce qui se passe On renoue avec les conflits, on se fait la guerre. Et je vous rappelle qu'à l'heure actuelle, la France est en guerre au Mali. Il ne faut pas l'oublier. Quatrième facteur, extrêmement euh, important, tout aussi important que le précédent, c'est le délitement des alliances diplomatiques et commerciales. Plus ça va mal, plus les alliances d'hier volent en éclats. Et aujourd'hui, on est tous conscients que l'avenir de l'Europe est vraiment mis entre parenthèses, on ne sait pas ce que ça va donner. Et puis, cinquième facteur, ce n'est pas le moins inquiétant, c'est l'aveuglement de nos élites. Dans tout effondrement de civilisation, les élites sont incapables d'expertiser la chute de leur monde, elles sont incapables de changer leur prisme d'analyse. Et quel est le résultat eh bien, le résultat est simple, elle mène une politique de caste politique qui accentue, qui précipite l'effondrement d'un monde. Alors, après tout ce que je vous ai dit, il faut bien prendre conscience que la fin d'un monde n'est pas synonyme de la fin du monde. Et quand je vous disais qu'on vit une période exceptionnelle, extraordinaire au sens étymologique, c'est que nous vivons un trait d'union, sans doute un trait d'union entre deux mondes. Le monde d'aujourd'hui, on est en train de tourner la page. Et le monde de demain, le monde en devenir, le monde soutenable, dont on va parler tout au long de la soirée, eh bien, il commence à se matérialiser tout doucement, mais il n'est pas encore concrétisé. Et finalement, qu'est-ce qu'on vit On vit une période historique assez enthousiasmante, parce qu'il va falloir réinventer les choses. Et la période la plus proche de nous, durant laquelle l'homme a tout réinventé, vous la connaissez, cette période, c'est la Renaissance. Alors la question qui se pose, au XXIe siècle, vivons-nous une nouvelle Renaissance Donc là, on va voir si les facteurs d'une Renaissance sont réunis. Premier facteur d'une Renaissance, c'est une nouvelle appréhension du monde. Au XVe siècle, Christophe Colomb découvre les Amériques, l'homme découvre l'immensité de la planète Terre, on découvre l'immensité du monde. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment, depuis quelques décennies, depuis quelques années On découvre la finitude du monde. La planète est très petite en termes de ressources, en termes de capacités, si on regarde le modèle économique actuel. Nouvelle appréhension. Deuxième facteur, la Renaissance, une période de très très forte créativité. On connaît tous Léonard de Vinci, les peintres flamands, 2012-2013, que se passe-t-il Très forte créativité. L'imprimante 3D en est un exemple, et il y en a bien d'autres. Troisième facteur de renaissance, la renaissance, contrairement aux idées reçues, n'a pas été qu'une période de créativité, c'est aussi beaucoup, beaucoup de violence. Guerre de religion, guerre civile, extermination des Amérindiens, esclavagisme. 2012-2013, que vit-on Des violences quotidiennes permanentes, et puis des enfants qui se font tuer à l'arme automatique dans des écoles. Quatrième facteur d'une renaissance, 
eh bien, la Renaissance, tout le monde connaît Gutenberg et l'invention de l'imprimerie qui a changé radicalement la diffusion de la connaissance dans le monde européen, puis après dans le reste du monde. Eh bien, imaginez qu'aujourd'hui, il y ait une nouvelle, un nouvel outil technologique qui permet de diffuser la connaissance, de tout modifier. Eh bien, cet outil, on l'a, ça nous tient dans la main, la connaissance est instantanée, nous tenons la connaissance du monde dans la main. Et on va voir tout à l'heure que ça va tout changer. Et enfin, une renaissance, et ça m'amène au sujet du jour, c'est le fait que toutes les certitudes de l'humanité ont volé en éclats. Je vous rappelle quand même que depuis Aristote, en passant par Ptolémée au IIe siècle et jusqu'à la Renaissance, la Terre était plate, l'homme était au centre du monde, les astres tournaient autour de nous. Et quiconque osait remettre cette pensée unique, quiconque osait contester cette vérité acquise non négociable, vous connaissez la suite, il avait affaire à l'Inquisition. Le bûcher, on le soumettait à la question. Copernic et Galilée ont failli payer de leur vie parce qu'ils ont osé dire que la Terre n'était pas plate et qu'elle n'était pas le centre du monde. Donc la question qui se pose aujourd'hui pour nous, contemporains du XXIe siècle, c'est commettons-nous la même erreur que nos ancêtres Sommes-nous nous aussi dans l'erreur Sommes-nous dans des certitudes qui vont voler en éclats au cours des prochaines années Une fois qu'on a posé cette question, la réponse est quelles sont ces certitudes Quelles sont les valeurs non négociables acquises qui pourraient voler en éclats dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 50 ans Alors il y en a beaucoup. En tant qu'ancien économiste, j'en vois au moins trois sur le plan économique. La première, c'est la vérité selon laquelle la croissance est le seul moteur de l'économie. Je vous rappelle qu'en grec, que veut dire le mot économie Économie, ça veut dire gestion des ressources, gestion du domaine, de la maison. Ça ne veut pas forcément dire croissance, ce n'est pas synonyme. Deuxième vérité qui pourrait voler en éclat, c'est celle selon laquelle la croissance est infinie, c'est notre modèle de consommation, dans un monde fini, de plus en plus petit, puisqu'on est de plus en plus nombreux, avec moins de ressources. Ce dogme, il n'est pas question de le remettre en question. Et troisième dogme, troisième vérité acquise, c'est le nécessaire sacrifice du vivant au service de cette croissance. On s'est quand même octroyé le droit à polluer, le droit à empoisonner, le droit à intoxiquer. Pourquoi Parce que la croissance l'exige. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est si nous continuons comme ça, si nous continuons à sacrifier le vivant, est-ce que la dispute, est-ce que le dialogue sera autorisé Eh bien, la réponse n'est pas aussi évidente, parce qu'on peut s'interroger sur le fait que les gens qui remettent en cause ces dogmes de croissance, moteur de l'économie, de mythe de la croissance infinie, sont peut-être encore aujourd'hui considérés comme les hérétiques d'hier. Je vous avoue que je ne suis pas sûr qu'en ce moment, au XXIe siècle, on fasse preuve d'une grande sagesse à l'égard de ceux qui osent remettre en question un système qui nous profite à tous extrêmement important d'ouvrir nos esprits. Et pourtant, nous sommes de plus en plus nombreux, tous ici ce soir, je pense que vous en êtes convaincus, nous savons que le chemin pris depuis deux siècles nous emmène directement, comme le dit si bien le philosophe Jonas, vers quoi Vers l'impasse tragique. Le développement économique sur lequel nous basons notre modèle nous emmène dans une impasse tragique. Et Hans Jonas ajoute une très belle expression, il dit de toute façon, la nature finira par apporter son ultime veto. Ça sera fini. Autre question qui se pose, après ce que je viens de vous dire, et qui m'interpelle personnellement, c'est que penseront nos enfants, nos descendants, de nos comportements, de notre entêtement, de notre obsession d'un modèle économique destructeur Eh bien, il y a fort à parier qu'ils nous appelleront peut-être barbares à l'égard du monde vivant, et peut-être qu'ils éprouveront le même mépris, la même indignation que nous pouvons prouver aujourd'hui par rapport à ceux qui ont développé l'esclavagisme il y a deux ou trois siècles. Ce que je veux dire par là, c'est que nos comportements aujourd'hui ne sont pas plus glorieux que ceux que l'aujourd'hui on méprise. Pourquoi Parce qu'il y a trois siècles, l'esclavagisme était non négociable. Tout le modèle économique européen et américain reposait sur l'esclavagisme. Et aujourd'hui, en 2013, que se passe-t-il Tout notre modèle économique, toute notre société repose sur quoi Sur l'exploitation, le sacrifice du vivant. La question qui se pose donc aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on va faire, bien sûr et avant de savoir ce qu'on va faire, c'est comprendre pourquoi on en est arrivé là, afin de ne pas commettre la même erreur dans le monde de demain. Et comment on en est arrivé là Eh bien la réponse est simple, elle ah, tient en quelques mots. Ces quelques mots, c'est le philosophe Descartes qui nous l'a dit il y a déjà quatre siècles. Il nous a dit quoi L'homme est le seul maître et possesseur de la nature, point à la ligne. Nous dominons la nature, nous la façonnons, nous la demandons, nous en faisons ce que nous voulons. Et depuis cette pensée cartésienne, que se passe-t-il Eh bien nous considérons la nature comme un puits sans fond, comme une mine dans laquelle on vient puiser et on jette. Et c'est toute la problématique 
c'est que cette nature, on la considère comme quoi Eh bien, finalement, ça pose l'homme comme extérieur à la nature. C'est notre extériorité qui pose problème. Et Michel Serres, dès 1990, avait une réflexion extrêmement juste, comme toujours. Michel Serres nous disait, et finalement, la notion d'environnement nous pose problème. Parce que l'environnement sous-entend que l'homme est posé, entouré d'un monde vivant. Nous sommes détachés de la nature. Tant que nous n'aurons pas résolu, tant que nous n'aurons pas une réconciliation avec cette nature, ça ne fonctionnera pas. Alors il ne s'agit pas là de sacraliser la nature, de la mettre sur un hôtel, une déesse sacrée. Il s'agit juste de faire avec la nature et non contre ou sans elle. Alors comment allons-nous faire Eh bien, la conclusion de mes récents travaux, c'est qu'il va falloir organiser tout simplement, c'est extrêmement facile, une nouvelle controverse. C'est quoi la controverse C'est une dispute, c'est un débat mondial. Que s'est-il passé à Valladolid en 16, au XVIe siècle, en 1550 Eh bien, une discussion, une dispute a eu lieu en Espagne pour savoir si les Amérindiens étaient des êtres vivants ou non. Parce que vous imaginez bien que cette main-d'œuvre docile, si on l'exploitait gratuitement, on développait le Nouveau Monde. Mais si c'était des hommes, on ne pouvait pas les réduire à l'état d'esclavage. C'était insupportable. Donc on discute sur l'humanité ou non des Amérindiens. Au XXIe siècle, il va falloir qu'on organise une nouvelle controverse. Mais cette nouvelle controverse, cette fois-ci, eh bien, aura pour but de déterminer quels sont les seuils de tolérance vis-à-vis -vis de la nature par rapport à l'activité humaine. Qu'est-ce que la nature peut supporter Quel modèle économique peut-elle supporter Avons-nous le droit de polluer, le droit de tuer l'avenir de nos enfants et de détruire leur patrimoine commun Cette nouvelle controverse, elle nous permettra de rédiger la déclaration universelle des devoirs de l'homme envers la nature. Je dis bien des devoirs. Pourquoi La déclaration des droits de l'homme a été la pierre angulaire du monde moderne, du monde d'aujourd'hui. La déclaration universelle des devoirs de l'homme sera la pierre angulaire du nouveau monde de demain. Elle nous fixera des limites, des bornes à notre activité. Comment lancer cette nouvelle controverse Eh bien, il va falloir s'organiser. Mais vous allez me dire, avant de s'organiser de la lancer, Rodo, il a fumé, il est utopiste, il est bisounours, c'est un fantasme tout ça. Je vous renvoie à l'histoire une fois encore. Qui aurait pensé, avant Constantin et Théodose Ier, que les Romains verraient l'Empire détruit par une poignée d'individus à l'intérieur qu'on appelait les chrétiens qui aurait pensé, avant la Révolution française et la fin de la monarchie, qu'une poignée d'hommes écrirait la Déclaration universelle des droits de l'homme Eh bien, peut-être qu'aujourd'hui, les gens qui réfléchissent à un autre monde, qui aspirent à des nouvelles valeurs, sont peut-être, vous êtes peut-être, je suis peut-être, les premiers chrétiens de l'Empire romain. Nous sommes peut-être en train de changer les choses de l'intérieur par la seule aspiration de nos valeurs à un autre monde. Comment organiser cette nouvelle controverse Eh bien, c'est extrêmement simple. Parce qu'à défi inédit, nous avons un outil inédit dans les mains, vous l'avez tous dans les mains ce soir, c'est la connexion. Nous sommes tous connectés. Et ça va tout changer. Le fait d'être connecté nous permet de lancer une controverse, d'envisager le monde de demain. Et d'ailleurs, je terminerai sur cette connexion, puisque dès ce soir, je vous propose de lancer le premier tweet sur la nouvelle controverse, ici, maintenant, à Nantes. C'est parti, envoyez. Et je vous invite à poursuivre le débat sans moi, après ou avec moi. Merci.